こんにちは、みすずです。今日はお砂糖なし、素材の甘さを楽しむいちごゼリー。いちごとバナナのヨーグルトゼリーをご紹介します。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ2分の1量の栄養素になります。ヨーグルトは脂肪ゼロヨーグルトの数値を利用して計算しています。材料をすべてミキサーかハンドブレンダーなどでガガーと混ぜるだけあとは冷やし固めたら出来上がり春色のピンク色が可愛らしいゼリーですぜひ最後まで楽しんでいってくださいね食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですまた詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見に来てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきますね材料はこちら今回はお砂糖なしゼリーなので使ういちごがちょっと酸味が強すぎたり甘さが足りなかったりするとこれだけでは甘くない可能性もありますその場合バナナを増やしてもいいですがバナナを増やすとピンク色がちょっと薄くなるっていうのとあとバナナは変色しやすい食材になるのでその点だけ注意してあげてくださいまたしっかりと甘くしたい場合はお砂糖や蜂蜜甘味料などお好みで使用してくださいね今日の流れ3ステップ今日はまず材料の準備ゼラチンを溶かしていちごとバナナをカットしますこれは適当に切ってもらえば大丈夫です次に混ぜます。すべての材料をハンドミキサーやミキサー、えー、フードプロセッサーなどなどで混ぜてあげてください。最後に冷やします。器に流し入れて冷やし固めていきます。今回は2つのカップに分け入れてますが、お好きな器を使用してあげてください。では、作り方です。まずはゼラチンをふやかしておきましょう。ゼラチンはゼラチンの4倍のお水の中に入れてふやかしますお水は冷たいものを使ってあげてください氷などを入れてしばらく置いておいてしっかり冷やしたお水を 40cc 使用しますこの中に粉ゼラチンを加えましょう逆にしてしまうとゼラチンの中に水を入れるとダマになりがちなので注意してくださいさっと混ぜたらしばらく置いてふやかしますいちごを切りましょういちごは 150g1 パック弱ぐらいですヘタを取って適当なサイズに切りましょうこの後でミキサーにかけたりハンドブレンダーなどで潰していくので切り方はお好みで大丈夫ですただ小さめに切ってあげた方が早く混ざりますはい、全部切れました先ほどふやかしたゼラチンは湯煎にかけて溶かしておきましょうフライパンか小鍋などにお湯を少し沸かして火を止めますここに器を入れてもらってしばらくこのまま放置してくださいお湯を沸かすのが面倒な方は電子レンジ加熱でも溶けますよバナナも切りましょうバナナ1本は皮をむいて適当なサイズに切ります今回は1本 90g でしたでは混ぜていきましょうミキサーかハンドブレンダーで混ぜます今回はバーミックスを使用するので専用のこのガラスピッチャーの中に材料をすべて入れていきますいちごが甘くない場合やもっとしっかり甘くしたい場合はバナナの量を増やすもしくはお砂糖など加えてくださいまたバナナ増やすとピンク色が薄くなるのでこういった乾燥いちごを使ってあげるとちょっとピンク色になりますよただ乾燥いちごはすごく乾燥しているので生地の水分をキュッと吸うのでちょっと固めに仕上がるのだけ注意してあげてくださいジャーの中にバナナ、いちご、ヨーグルトを入れますミキサーで混ぜる場合はミキサーの中に全部入れてあげてくださいヨーグルトは脂肪ゼロのものを使用しています攪拌していきましょうバナナといちごが潰れて全体が混ざれば OK ですなピンク色に混ざってきました混ぜ残しなく全体が潰れたら先ほどのゼラチンに戻ります放置してると器の側面からゼラチンがちょっとだけ固まってくるのでもう1回お湯を沸かして火を止めて中に入れてもらって周りの固まったゼラチンを溶かしてから加えてあげてください全体がしっかりとトローリと溶けている状態です熱々をすぐに加えます
。ジャーの中身は冷たいので放置してるとダマダマに固まります。なので急いで混ぜてあげてください。ミキさんの場合も同様です。はい、混ざったら出来上がりです。このまますぐに器に流し入れてもらってもいいのですが、少しとろみをつけてから器に流して冷蔵庫で冷やしてあげた方が早く固まりますよ。急いでる場合は氷水に当ててあげてください。しばらく放置してると少し生地がもったりとしてきます。とろっととろみがついてもったりとしてきたら氷水を外します。夏場だとここまでの時間が結構かかりますが冬場だとすごく短い時間でドロッとしてくるので固まりすぎないようにも注意してあげてください今回は 250cc のグラス2つに分け入れてますお好きなグラスや器、カップなど使ってあげてくださいちょっと泡々が多いので空気抜きをしていきましょうダスターの上なのでトントンと空気を抜いてあげてくださいそれでも取れない泡々はちょっとスプーンなどで潰したり少し外したりしてあげると表面きれいになりますよ冷蔵庫に入れて23時間冷やします今回は2時間冷やしています固まったら出来上がりです。取り出します。こんな感じでつるんと固まりました。生クリームがなかったので、今回はちょっとココナッツクリームを垂らしています。結構ね、このバナナ、いちごのゼリーにココナッツクリームよく合いますよ。半分にカットしたいちごと、あとミントの葉を飾ります。これで完成です。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はお砂糖なし、素材の甘さを楽しむいちごとバナナのヨーグルトゼリーをご紹介しました。ヨーグルトであっさり、いちごの酸味とバナナの甘さが美味しいお砂糖なしスイーツです。ぜひお試しください。また、詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうではまた作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いしますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。